welcome to Kunegaya Vlogs! Check our about section and playlists for more info. Yan, try natin dito sa content na to. Kasi may nag-request kung ano ba yung ginawa natin habang nag-aaral tayo dun sa 10 months top up sa University of Applied Science, you know, para maging registered nurse ka sa Finland. Kasi hindi ka po pwedeng mag-work mag sa Finland as a nurse nang hindi dumadaan sa kanilang Valvira or nang hindi nag-aaral sa University of Applied Sciences. Education natin sa Pilipinas, hindi siya enough na diretso kang mag-work dito. Kahit kunwari umalis ka pa dun na C ang level mo ng Finnish language. C yung highest, A yung lowest, B yung na-require lang. B or mid-level, mm, ganyan. So dun sa 10 months namin, yung history naman namin dun, <laughs> tinagdaka ng history <laughs> nung nasa probinsya pa kami may friend ng friend na nag-aral na same na program din sa same na school na pinuntahan ko. Arkada yung school pala namin. Isa siyang Swedish school dito sa Helsinki, Finland. Kaya kami nag-aral doon kasi meron siyang international programs meaning instruction English. Ganyan. Pero later on, syempre sa hospitals hindi ka naman pwedeng magsabi na English only place. <laughs> Required doon na mag-Finnish or Swedish ka. Finnish mainly. Ito, nakalimutan ko kung sino yung nagtanong. Pero nakita ko siya sa comment section. Thankful daw siya. <laughs> Di nagtagal ng drama. <laughs> Thank you rin po sa mga comments niyo, sa mga questions, and sa panonood at sa pagbalik para manood ng Kunay Gaya Vlogs. Kunay Gaya Vlogs. Ganun po talaga yung pronunciation pala ng ating vlogs. <laughs> Ini start ng walang intro. And habang nag-work kami, nag-apply na kami. Hindi mo kailangang physically na pumunta sa school. Mga info tayo yung nasabi dito. Check nyo yung Q&A work and study in Finland ng mga videos natin. Gamawa na tayo yan ng mga tatlo ganyan na videos dun. Na separate naman yung resident permits uh, citizenship application. Sa Finland, tinatry natin bilisan kasi mahaba yung ating mga recordings. <laughs> At madami tayong tawa. Sorry po sa mga lady distract. <laughs> sa ating mga quirks. Kung ayaw niya, magbasa kayo yung articles. Sure. Maghanap kayo ng iba. <laughs> Naging maldita. Nagmamadali. <laughs> Ayan po. Dun sa 10 months nga galing kami sa probinsya. Nag-apply kami online. Studyinfo.fee Studyinfo. Yung website. Pwede mo siyang i-explore in English. Siyempre, kung gusto mo, pwede rin siya in Finnish. <laughs> Ang totoo, yung friend din namin yung nagsabi nito. Kaya siya na-share ko lang. Paying it forward. <laughs> Kung graduate na kami, nag-work na kami and everything. I-share ko din yung tinuro din sa amin. Para kung mara, mabait tayo. May ginagawa tayong mabuti sa mundo. <laughs> Google ni lang. Ano to siya? Study info piste fee. Piste ang finish ng dot. Dot com. Ganyan. Dot fee. Piste fee. Or in finish, opinto polku dot fee. Opinto polku dot fee. O P I N T O P O L K U dot V. Meron siyang English, Suomexi, Posvenska in English, tatlong language yan. Ayun, sinerch namin dyan yung ano ata, nursing. <laughs> Hindi pala siya Bachelor of Science in Nursing na parang sa Philippines. Hindi siya ganun. Though, Bachelor's degree din siya. Bachelor in Healthcare at yun. Nursing. Bachelor of Healthcare, comma, Nursing Care. 210 ECTS credits. Ito to, sa Takunta University of Applied Sciences, or SAMK. Meron ding Metropolia. Ang chismis ng friend, Metropolia daw. Maganda daw ang reputation niya dito. Para daw siyang Santo Tomas University sa Philippines, mga ganyan. And malaki silang university. Yung arkada, malaki rin naman siyang university. Pinaka marami sa mga kakilala kong nag-study ng nursing sa Helsinki ay dumaan sa arkada University of Applied Sciences. Kasi mahaba na yung track record nila ng mga Pinoy, di ba? Hindi ko pa makita yung arkada dito. <laughs> Maraming universities din. Ayo, anong nag-apply kami? Siyempre, kinonsider na yun namin yung Turku. University sa Turku. Kapit siya compared sa Helsinki na malayo. 
Uh, pero hindi ata namin tinuloy. Oh, hindi kami nag-entrance sa exam doon. Ang in-exam lang namin, iisa lang yung arkada talaga. <laughs> Though, pwede ka mag-exam sa lahat ng universities. Na gusto mo. And hindi lang to limited sa nursing. Pwede ka rin mag-aral ng ibang course. My friends, ako. <laughs> Jeez, may some friends. Nag-aral sila ng business IT or yung sa international business din. Mga oh, ganyan. May nag-aral din ng engineering. O, oh, di ba? Kung pumasok ka dito as uh, resident permit holder, libre na yung tuition mo. Pwede kang magpalit ng ano, degree, degree or field of work. Kakilala din ako. Nag-aral siya for game development. O, diba? Tumalawak yung horizon mo pag nag-abroad ka na. Hindi ko naman sinasabing makikitid yung horizon ko nung nasa Philippines ako. Pero totoo yun. Sa akin, ha? Marami kang matututunan paglabas mo ng bansa. Marami kang perspective na pwedeng makita. Ganyan. O di ayan. Papintopolco.fee In English, study info. That fee. Fee kasi Finland. Yan, madami kang masasearch dyan. Kunwari, example natin na yung metropol. Yan. Pero isashare ko kung ano yung nangyari dun sa amin naman. Pwede nag-apply kami online. Tapos, ma- andun na rin naman yung list of requirements. Um... O, oh, kami na yung bahala doon. Tumingin. <laughs> Maintindihan mo na yun. Madali na lang yung intindihin. Mag-attach ka doon ng mga requirements mo. Ganyan. And in-attach ko yung education ko as practical nurse nung nag-aral kami. Practical nursing habang nasa probinsya. Yun yung parang ginawa kong basic education ko. And, ang alam ko, in-attach ko rin yung high school ko sa Philippines and yung ano, syempre, nag-aral kami ng Bachelor of Science in Nursing sa University sa Baguio City. Nilagay ko lahat yan. Ang alam ko, hindi ko lang nalagay yung, ano ko, <laughs> PRC, di ba? Hindi man walang kwenta. Hindi siya useful dun sa application na yun kasi wala namang agreement ang Philippines at Finland na i-recognize yung PRC licenses natin. Okay, yun. Tapos nag-apply kami. Tapos naghintay na lang kami ng email. Andun din pala yung schedules kung kailan sila tatanggap. Ganyan. Ganyan. Kailan, kailan siya mag-close. Nandun lahat yung specific dates kung kailan siya magsasara. Mga ganyan. Siyempre, marami rin kaming help sa friend ng friend <laughs> na nauna dun sa school na yun. Seven long atas anong batch na yun ng mga Pinoy. Tapos nung kami na, eleven, hindi ata kami 11. May picture ako, pero hindi ko na ipapakita. At hindi ko na bibilang. <laughs> madaming madami kaming Pinoy na nag-aral. Dato never kong inisip na mag-aaral ako ulit ako ng nursing sa Finland. Akala po punta lang ako dito as assistant nurse. Mag-work ako as assistant nurse. <laughs> Tapos nag-aaral pala kami ng practical nursing. Binigay po talaga ng ano, employer kasi yan na study contract. At syempre, hindi ko inisip nun na Pwede bang tumanggi? <laughs> Ayaw ko nang mag-aral. Sawa na ako. Parang mga ganyan. Siyempre, yun yung iniisip-isip ko. Pero, eh, hindi ko na sinabi yan sa employer. <laughs> Kinuha ko lang. Nag-aral ako ng labag sa aking kalooban. Sure. <laughs> Masakit. Masakit. Uh, nag-aral ka ulit. One and a half years. Habang nagka-full-time work. So, working student ka habang nandito sa Finland. Tapos, nag-aral ulit ako ng nursing. <laughs> Ang totoo, ayaw ko. Ayaw kong mag-aral ulit ng nursing. Pero may good friend tayo na nagsabi na maganda siya. Kasi tataas yung sweldo mo. <laughs> Pero mong i-advance yung career mo and yung, yung financial financials. Kasi tataas naman yung sweldo mo as assistant nurse pag graduate mo ng practical nurse. Pero hindi lahat. Ako nga 6 months, months na since yung graduate ako ng practical nursing, pero yung sweldo ko as assistant nurse pa rin, ba? Diba? Depende yun sa company. May mga kakilala ako, never silang nabigyan. Sure. <laughs> mga issue ganyan. Binigyan sila ng study contract na parang kaming lahat. Pero kahit graduate na sila at nag-work na sila as practical nurses, yung mga tehtawa mo or yung job description mo, pero yung sweldo mo as assistant nurse na mas mababa yung sweldo, yun yung binibigay sa'yo. Kaya yun, may mga hinanakit din kami ganyan. Tapos nag-aaral nga kami ng nursing, kaso nga lang dahil wala kami sa uusi ma, dito sa 
Helsinki and surrounding municipalities. Malayo kami physically and wala pang online classes na. Pumunta kami from probinsya dito sa Helsinki. Tumipat kami ng residence. And nag-study leave na ako. Kasi nag-save ako to study. Char. Mag-plan din kayo ng ganyan. Siyempre kung may mga toddler kang anak ganyan, mag-affect din yan sa iyong decisions. Or kung may kararating kang asawa ganyan, nag-adjust pa siya tapos mag-aaral ka ng physically ganyan. May mga ganun din issues. Siyempre iba-iba tayo ng situations. Tapos yun nga, nag-aaral nga kami ng 10 months lang siya. Yung sa, kasi face-to-face -face ito. 10, 11 minutes na wala pa pala tayo sa first day of class. <laughs> Ang dami mo kasing kwento. Ayan, tapos ayun nga, dahil hindi kami nakatira sa Helsinki noon, nung nag-entrance exam kami, nag-Airbnb pa kami sa Helsinki para dun sa entrance exam. Marami kami ng exam, marami ding foreigners kasi siya international program. Nagtuturo sila in English. So, madaming iba-ibang lahi din yung kasama namin sa exam. Tapos, ang alam ko, same day din yung result. Same day. Same day pa. <laughs> same day. Pinost nila dun sa school kung pumasa ka ba o hindi. Dun siya written exam. Meron din kaming, ano, interview para makapasok kasi University of Applied Sciences. So, may written exam yun. And, um, pinakamahaba dun sa written, ang alam ko, Para sa akin. Hindi ko na maalala yung hours. Ano, pinakamahaba doon yung nag-exam ng Finnish language na dapat B1 level ka. Mid-level yun. B1. Yun yung requirement nila. Kasi kahit B2.2 na ako nung natapos ko yung practical nursing, B2.2, yung nagsabi sa akin noon yung Finnish language teacher ko noon nung nasa probinsya pa kami at sila yung nag-assess, nag-exam. Nagpa-exam sa amin. May mga speaking, ganyan. May full course. Tapos na ako yung certificate. B2.2 yung nakasulat sa akin. Kahit may ganun ka, sabi ng teacher namin sa University of Applied Sciences, hindi sila, yung ano namin, vocational course namin, hindi sila officially pwedeng magbigay ng rank mo. Ng official na assessment mo ng language. Yung YKI test talaga yung official sa Finland. So, yun. May separate na language exam yung written talaga na handwritten yung exam namin nun for language assessment. Tapos, after nun nga, meron kaming panel interviews. May situation, ganyan. Tapos, may groups kami. Group of 10 ata ng mga ano, applicants. Iba-ibang lahi, sabi ko nga. Kasi international program. Yung finish lang namin kasama half finish. Galang siyang Australia. Ganyan. Same yung exams. Marining math. Ay, yung content ng exam pala. Sasabihin yun pag nag-apply ka na online at nakakuha ka. Nakakuha ka na reply. <laughs> Sasabihin nila yung scope, content, ganyan ng entrance exam. Siyempre, nag-aral din kami ulit para sa entrance exam. <laughs> Pero kung ano nga, parang at least yung benefit doon na nag-aral na kami ng nursing sa Philippines. Madami na kami alam. Compared, syempre, kung yung mag-entrance exam ay fresh graduate ng high school, di ba? Para saan pa yung four years mo ng nursing? <laughs> so, pero yun, may exam din ng math, ganyan. Meron yung handwritten na part, meron din yung sa computer kami. Tapos, ano, may mga nagbabantay, ganyan. Ang kwento ng friend ko, pag nag-exam ka dun sa isa pang university, yun yung mahirap naman na exam. Talagang, ano, mahirap daw yung mga math niya <laughs> Yung tipong, parang entrance exam din natin sa Philippines nung kagagraduate natin ng high school. Tapos nag-exam ka nung pang college. Mga ganun. Pero nung sa exam namin sa Arcada, mas mahirap pa yung exam ko sa SLU Baguio City. <laughs> As a, ano, as a high school student. High school student. Mas mahirap pa yung exam ko sa Pilipinas kasi sa exam dito. Effort sa time. Yung ano, written exam nung Finnish language assessment. Kasi syempre, nakatulong na rin na nag-aral ay nag-work na ako as assistant nurse 3 years sa isang elderly care. Na-practice ko na yung ako yung Finnish, ganyan. Tapos syempre, nakatulong din yung 1 year na Finnish language course sa Philippines. Nakatulong lahat yan para pumasa kami. <laughs> At syempre, yung ano, skills mo. Sure, skills mo. Wala pa akong skills. <laughs>
Wala akong skills. Tapos scenario, dun sa panel, panel interview. And yung mga teachers, future teachers namin na nakiki-assess dun sa entrance exam. May psych din dun. Medical exam na lang na ginawa ko ever habang nag-aaral sa Finland ay nung before kami mag-practical training sa hospital. Yun lang yung medical exam na pinagawa sa amin. Dahil galing tayong Philippines, <laughs> ano, nag-x-ray pa kami. Pero, hindi naman kami nagbayad sa mga exams na yun. Tapos, nag-booster shot ng hepatitis B, ganyan. Tapos, uh, maganda rin palang dalhin mo kung meron kang record ng vaccines mo nung nasa Philippines ka. Na nila yung dates. Siyempre, wala naman tayong universal dun sa vaccines na yan. And pre-COVID to yung nag-aral kami. Kaya wala pa yung tungkol sa vaccines na yan ng COVID. Tapos, ayun nga, nag-class na kami. <laughs> yung classes naman namin dun sa 10 months. Yung mga first months lang yung lectures. Latter part, yun na yung ano, practical, training, thesis, ganyan. Pwede mong isabay yun, or pwedeng one at a time. Or, ah, uh, yung 10 months na top up, hindi required na kunin mo yun kahit nurse ka na sa Pinas, or kahit sobrang haba ng experience mo. Binigyan din kami ng option, pwede namin kunin yung full na 3 and a half years na parang kinukuha ng mga regular na students out of yung basic education nila tapos mag-university. Pwede daw namin kunin yun kung gusto talaga namin mag aral from the start. Meron kaming kaklaseng ganyan. Foreign din siya. Hindi ko sure kung Indian or Nepalese. Pero mahaba yung experience niya sa clinical, sa home country niya. Start from the bottom na three and a half years. Yun yung kinuha niya. Siyempre, skills-wise and language-wise, maganda rin yun na pathway yung mga training ka talaga. Thank you for watching Kunay Gaya Vlogs. Abangan ang part 2!